Kim. Hm? Wat ben jij nou weer allemaal aan het eten? Wat? Moet je niet een keer iets gezonders eten? Wat zit je nou te zeuren, joh? Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom bij deze video. Vandaag gaan we praten over het duratief. De durative. En we hebben hiervan al voorbeelden gezien in de intro. Wat ben jij nou weer allemaal aan het eten? Wat zit je nou te zeuren, joh? Wat ben je aan het eten? En wat zit je nou te zeuren? Dus constructies met zijn aan het plus infinitief. En ook constructies met een positiewerkwoord, bijvoorbeeld zit, dan te plus infinitief. Die twee constructies gebruiken we voor een duratieve vorm. Je gebruikt deze vorm als er een handeling is die voortduurt. So when there is an action or something that you're doing and it continues. En denk maar aan duration in het Engels. Durative, duration. Aan het begin van het jaar heb ik een video gemaakt waarin ik een rondleiding gaf door mijn keuken. En toen heb ik ook een aantal voorbeelden van het duratief gebruikt. Maar in de video heb ik niet heel veel voorbeelden laten zien. Omdat ook de nadruk lag op de spullen en dingen in de keuken. Dus daarom is hier de tweede video met meer uitleg daarover. En omdat ik hier dus ook inzoom op de zinstructuur, hoort deze video bij les 6 van de Dutch Sentence Structure Course. Dus in de les kun je alle informatie vinden en heel veel oefenen met de zinsconstructies en ook met wanneer je wel en wanneer je niet de duratieve vorm gebruikt. Eerst ga ik jullie kort uitleggen wanneer je het duratief gebruikt en daarna laat ik jullie aan de hand van een aantal foto's zien hoe je de zinnen moet maken. Ik heb al kort gezegd dat je de duratieve vorm gebruikt als je iets wilt zeggen over een handeling die een bepaalde tijd duurt. So the duration of an act, of an action. Je kunt alleen iets zeggen over een actie die je uitvoert, de handeling, de actie, en dat er een soort begin en een eind is. Dus... Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen, ik ben aan het afwassen en ik ben aan het koken. Want er is een begin en een eind en een bepaalde duur daartussen. Maar je kunt bijvoorbeeld niet zeggen, ik ben in Den Haag aan het wonen. Nee. Of ik ben aan het leven. Ja, natuurlijk is er wel dus een begin en een eind aan jouw leven... En een begin en eind aan wonen ergens. Maar je specificeert niet een bepaalde duur en het is niet echt een handeling. Trouwens, wonen en leven vertaal je allebei naar to live in het Engels. Maar wonen betekent dat je ergens een huis hebt. En leven is meer dat jij dus ademt en leeft en bestaat. Dus in plaats van ik ben aan het wonen, zeg je ik woon in Den Haag en ik ben aan het leven, is ik leef. Als je zegt ik ben aan het afwassen, kun je ook zeggen ik was af of ik, wat was de ander? Ik ben aan het koken, ik kook. Maar het klinkt natuurlijker om het duratief te gebruiken als nu de handeling bezig is. Of was. Je kunt ook zeggen ik was aan het koken gisteren. Dus een specifieke tijd. Maar de normale tegenwoordige tijd gebruik je meer als je iets zegt over het algemeen. Dus ik was nooit af. Mm -hmm. Of ik kook elke dinsdag. Dus het is iets meer algemeen. Niet alleen op een specifiek moment. Ik heb al twee keer gezegd dat er twee vormen zijn. En de eerste vorm met 
zijn plus aan het plus infinitief hebben we al een aantal keer gezien. Maar ik ga toch nog een aantal voorbeelden laten zien. Omdat er een aantal belangrijke dingen zijn die jij moet weten als je dus deze vorm gebruikt. Laten we kijken naar een mooie slideshow. We gaan naar foto 1. Hier ben ik champignons aan het pakken. Hier ben ik aan het afrekenen. Hier ben ik een broodje aan het eten. Hier ben ik op mijn computer aan het werken. Hier ben ik lekker aan het niksen. En hier zijn mijn katten aan het chillen. Nou, hier ben ik aan het mediteren. En hier ben ik koffie aan het drinken. Dus, oké. Okay. Deze weg. Je zag dat elke keer aan het direct voor de infinitief komt. En dat is het belangrijkst. Er kan niks tussen aan het en de infinitief komen. Als je een simpele zin hebt, dan heb je dus bijvoorbeeld ik ben aan het mediteren of de katten zijn aan het mediteren nee <laughs> uh, chillen mediteren is ook chillen um, en bijvoorbeeld nala is aan het chillen mm -hmm. dus zijn wordt vervoegd naar het subject aan het Infinitief. Maar als je extra woorden in de zin krijgt, dan komen die tussen zijn of een vervoeging van zijn en aan het. Dus daarom zei ik, ik ben champignons aan het bakken. Ik kan niet zeggen, ik ben aan het champignons bakken. Nee, 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 nee. Dit kan niet. Of ik ben lekker aan het chillen. En ook als je een zin negatief maakt, dan komt het negatiewoord ook tussen zijn en aan het. Ik ben niet aan het afwassen. Of ik ben geen serie aan het kijken. In de verleden tijd vervoeg je ook zijn. Dus ik was aan het mediteren. En Nala en Veggie waren aan het chillen. En als laatste is het belangrijk om te weten dat scheidbare werkwoorden aan elkaar blijven als je deze constructie gebruikt. Dus ik ben aan het afwassen. Afwassen. Blijft aan elkaar. Maar nu gaan we naar de andere constructie. En die is dus een positiewerkwoord. En dat kan zijn zitten, staan, liggen, lopen, soms ook hangen. En dan te voor de infinitief. Maar wat we straks gaan zien is dat als je te gebruikt, dus als je deze constructie gebruikt, dat het scheidbare werkwoord wel scheidt. Dus dit is belangrijk. Ik sta champignons te pakken. Ik sta af te wassen. Ik zit te mediteren. Nala en Veggie liggen te chillen. Hier hebben wij de positiewerkwoorden staan, zitten en liggen gebruikt. En je ziet dat ze hier heel logisch zijn, omdat ze ook refereren aan de positie waarin ik of Nala en Veggie waren. En je zag dus dat het scheidbare werkwoord uit elkaar ging. Ik sta af te wassen. En hier zie je ook dat dus een extra woord, zoals champignons, ook weer voor het einde komt. En dat is ook logisch. Dus ik sta champignons te pakken. Heel vaak kun je 
ofwel de aan het constructie gebruiken of de positiewerkwoorden constructie gebruiken. En ik weet het niet zeker, maar in spreektaal gebruiken wij heel vaak de positiewerkwoorden constructie. Alleen kan het niet altijd. Bijvoorbeeld, je kan zeggen, ik ben Nederlands aan het leren. En dat kan nu zijn op dit moment. Of de hele periode, vanaf dat je bent begonnen tot... Nu. En dat kan één week ook zijn of al een aantal jaar. Dus hier kun je de aan het constructie gebruiken. Ik ben Nederlands aan het leren. Maar voor deze lange periode kun je niet zeggen ik zit Nederlands te leren. En waarschijnlijk omdat het dan niet een specifieke positie is. Ik weet het niet zeker. Of misschien omdat het niet op een specifiek moment is. Maar ik weet het niet zeker. In elk geval kan het dan niet. En in andere situaties is het juist logischer om wel het positiewerkwoord te gebruiken. Dus als je op de bus wacht bij de bushalte, dan kun je zeggen ik ben op de bus aan het wachten. Maar het klinkt in dit geval natuurlijker om te zeggen ik sta op de bus te wachten. Het is overigens een soort eigenschap van talen of taalgebruikers om zinnen altijd zo kort mogelijk te maken in spreektaal. Dus dit kan ook een verklaring zijn waarom vaak de positiewerkwoordconstructie wordt gebruikt. Want die is korter. Niet ik ben op de bus aan het wachten. Maar ik sta op de bus te wachten. Korter, gaat vloeiender. Dus misschien daarom dat we dat vaker zeggen. In sommige situaties is de positiewerkwoord constructie een beetje losgeraakt van specifiek de positie. Zoals in wat zit je nou te zeuren. Dus zelfs als ik sta, kan iemand tegen mij zeggen, wat zit je nou te zeuren. Maar dan is het meer een soort van versteende uitdrukking, een versteende constructie die je dan hiervoor gebruikt. Dit was het vandaag over het duratief. Als je meer wilt oefenen, kun je dus naar de website gaan. De link staat in de beschrijving. Je kunt je aanmelden dan voor de Dutch Sentence Structure Course. Dit is les 6 en er zijn in totaal 14 lessen waarin je de Nederlandse zinstructuren leert en heel veel kunt oefenen hiermee. Dan, zoals altijd, als huiswerk voor hier, schrijf in de comments wat jij nu aan het doen bent. En doe dat met de aan het constructie en met de positiewerkwoorden constructie. Dus bijvoorbeeld, ik ben een video aan het kijken. En ik zit een video te kijken. En ben jij Nederlands aan het leren? En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan nu. <laughs> en dan zie ik jullie weer heel gauw in een volgende video. Doei! Ik ben even mijn haar goed aan het doen.